আমরা সাধারণত জিপ ফাইল দিছি ঠিক আছে এই অ্যাডোবি লিস্ট ওটা জিপ ফাইলটা দেওয়া হইছে এরপর যারা হচ্ছে এখান থেকে নিচ্ছে আর কি ওরা এরকম জিপ ফাইলটা নেব নেওয়ার পর জাস্ট আমি এটাকে আনজিপ করব আনজিপ করার পর এখান থেকে অ্যাডোবি লিস্ট অ্যাডোব 2020 যেটা আছে এটা আমরা ডাবল ক্লিক করেন ডাবল ক্লিক করার পর দেখেন সেটআপ নামের একটা অপশন আছে না রাইট বাটন ক্লিক করেন রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর মধ্যে ক্লিক করলে ইয়েস এ ক্লিক করবে ইয়েস এ ক্লিক করার পর একটু খেয়াল করে দেখেন ইনস্টলেশন শুরু হয়ে গেছে ঠিক আছে অলরেডি কিন্তু আমার এখানে আছে আছে না এজন্য আমি ইনস্টল করব না এর আগে এটাকে ইনস্টল করার আগে আমাকে ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে আমার নেট কানেকশন অফ করে রাখতে হবে বুঝতে পারছি আমার যদি নেট কানেকশন অফ না রাখেন তাহলে হচ্ছে আপনার লাইসেন্সে প্রবলেম করবে লাইসেন্সের জন্য ডিসটার্ব করবে হ্যাঁ টাকা চায় আমরা নেট কানেকশনটা অফ করে রাখবো এখানে খেয়াল করে দেখেন এখান থেকে জাস্ট চেঞ্জ করবেন হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল ইউজ করবেন এই যে ইংলিশ ইন্টারন্যাশনাল ইউজ করে আর কিছু করতে হবে না কন্টিনিউতে ক্লিক করলে দেখবেন অটোমেটিকলি এটা আপনার ইনস্টল হওয়া শুরু করে দিচ্ছে টোটালটা যখন ইনস্টল হয়ে যাবে তখন সে লেখা আসবে যে অ্যাডোবি লিস্ট স্টেটাস 2020 সাকসেসফুলি ইনস্টলড হওয়ার পর আপনি ক্লোজ দিবেন ক্লোজ দেওয়ার পর দেখবেন এটা আপনি ওপেন করতে পারবেন কোনো ফ্যাক্ট না বুঝতে পারছেন জাস্ট এত ডুকি কাজ তবে আমি আপনাদেরকে আবার রিকোয়েস্ট করতেছি আমরা নেট কানেকশন অন করব না যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ওপেন করার পর দেখবেন যে ওপেন করলে কয়েকটা জায়গা একটা অপশন আসতে পারে যে অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্ট দিবেন জাস্ট এরপর ওপেন করে ফেলবেন আর যদি আসলে তো আসলো না আসলে নাই একটা পপ আপ আসবে ঠিক আছে যে স্টার্ট বা এরকম কিছু দিবেন অ্যাকসেপ্ট দিবেন দেওয়ার পর ওপেন করবেন যদি এটা ওপেন না করে আগেই আগে এই নেট অন করে দেন তখন হচ্ছে এই প্রবলেমটা করবে বুঝতে পারছেন এজন্য ওপেন করা পর এরকম ওপেন আসছে না যে ইন্টারফেস আসছে তখন হচ্ছে আমি এটাকে কেটে দেব বা এখান থেকে কাজ শুরু করে দেব এরপর হচ্ছে আমি নেট কানেকশন ডাউন করতে পারি ক্লিয়ার বুঝতে পারছিস আচ্ছা এবার চলুন আমরা গত ক্লাস নিয়ে একটু কথা বলি গত ক্লাসে কি কি ছিল আর কাকি প্রবলেম আছে বল এখানে আর একটা করে কত টুক আছে দেখি হ্যাঁ এত টুক করে আর আরেকটা করেন হচ্ছে এখান থেকে ধরে এই পর্যন্ত নেন डिटेक्टर रेड कलर फिल आप রেড কালারটা রেড কালারটা কথা বলতেছি এটা এটা রেড কালারের না আমি ড্র্যাগ করে রেড কালারটা ফিল আপ করতেছি দুই পাশে স্যার এই যে এই ব্ল্যাকটা আছে না এই যে এটা সামনেটা এই করে যে ব্ল্যাকটা হুম এই ব্ল্যাকটার সাথে বাইরের ব্ল্যাকটা দুটো কিভাবে লাগাইছেন এই ব্ল্যাকটার সাথে বাইরের দুটো কিভাবে লাগাইছেন कपि कर बुजुर्ट कर এখন এই যে এই জায়গায় যে প্রবলেমটা আছে এটা হচ্ছে আমার এরকম সার্কেল যদি একটা নিয়ে নিতাম আরেকটা এই যেটার মতো তাহলে কিন্তু হয়ে যেত বুঝতে পারছেন এটার নাম হচ্ছে ভেক্টর ট্রেসিং আপনি যেটা করছেন না এটা হচ্ছে ভেক্টর ট্রেসিং আর এই কারণেই হচ্ছে ভেক্টর ট্রেস করতে দেওয়া হয় যে আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে 
এরকম একটা লো রেজোলিউশনের ইমেজ দিবে এটাকে আপনাকে একদম হাই রেজোলিউশনের ইমেজ তৈরি করে দিতে হবে আচ্ছা একদম আমি যদি এখান থেকে হ্যাঁ বলেন এবার চলেন একটু দেখি আপনারটা একটু দেখি এই যে কাজটা আছে যে আছে এই কাজটাকে যদি আমি এভাবে একটু নিয়ে দেখাই আপনাকে এখান থেকে দেখাই এখান থেকে দেখাই এই যে উপরের জিনিসটা আজকে দেখায় দিব যে আপনার ইফেক্ট যে অপশনটা আছে সেটা দেখায় দিব ঠিক আছে এছাড়া যে বাকি অংশগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলি আর কি প্রথমত আপনি এই লেখাটা লিখছেন ঠিক আছে একটু খেয়াল করে দেখেন আমি এখানে একটা লেখা লিখছি এই যে আমি লেখাটা লিখলাম এর মধ্যে আমি লেখা লিখছি সামথিং এখানে কিছু লিখছেন আর কি এই যে লেখাটা লিখছেন এই হচ্ছে টোটাল লেখাটা কিন্তু আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে এই দেখেন মিডেলে হচ্ছে আপনার একটা লাইন ছিল না ঠিক আছে এটা নিয়ে একটু প্রবলেম হচ্ছে আপনার তাই না আচ্ছা আমি এইটাকে একটা শেপ কে আমি জাস্ট একটা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আমি একটা কপি করে রাখছি মিডেলের টাকা আপাতত একটা টাকা হাইড করে রাখলাম এটাকে ধরে একটা হাইড করে রাখছি থ্রি দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করেন এখানে আমি একটা টেক্সট ক্রিয়েট করলাম প্লাস হচ্ছে আমি এখানে একটা কিছু লিখে দিলাম একটু বড় করে দিলাম আর কি জাস্ট বুঝানোর উদ্দেশ্যে হ্যাঁ এ করে দিলাম করার পর না এত লিখা বসে দেওয়া যাবে না মনে করেন এখানে আমি এত ডুবজার দিচ্ছি প্লাস হচ্ছে এটাকে আর একটু কপি করে নিচে নিয়ে আসি আপাতত এইভাবেই থাকুক যেহেতু আমি দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা হ্যাঁ मेन এই উপর ইমেজটাকে লিখাটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টু দিলাম নিচের অংশটাকে কন্ট্রোল টু দিলাম এখন দেখেন মিডেল এটা রয়ে গেছে না এখানে যে কাজটা করছে অর্থাৎ এই যেটা এই যে এটা যেটা করছে আর কি এটাকে এখানে ইচ্ছা করলে আপনি পয়েন্টস ক্রিয়েট করতে পারেন আপনি যদি চান পয়েন্টস ক্রিয়েট করতে পয়েন্টস ক্রিয়েট করতে পারেন কি সমস্যাটা কি হয়েছে পাত্র ঠিক মতো আছে Please use the anchor point to second to second. Thank you, Shamsa. Sir, Shamsa, what is it? I want to do it. Because it's a problem. 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 ठीक एक ही जगह डिलीट कर शर्टकाट वे करते चान अर्थात शर्टकाट वे करते चान प्रेस कर शर्टकाट हुएक्शन दिए जस्ट कर डिलीट कर कपि कर 
কন্ট্রোল এ দিয়ে একটা কপি করলাম কপি করে এখানে নিয়ে আমি এটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসলাম এখানে যদি আরেকটা কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এ দিয়ে কপি করি এই আমি আরেকটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসলাম আপনি যদি চান যে এটাকে আরেকটা কন্ট্রোল সি সরি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এ দিয়ে একটা কপি করবেন ইচ্ছা করলে আবার করে এই কাজটা হচ্ছে এখানে করছে এই যে বুঝতে পারছি আপনি যদি সবগুলোকে ধরেন হ্যাঁ আপু এই কাজটা করবে অর্থাৎ পার্ট বাই পার্ট আমি কাজগুলো এইভাবে করতে পারবো আর এই যে বিষয়টা আছে এটা নিয়ে এখন কথা বলি प्रब्लेम <laughs> এবার চলুন আমরা একটু এই আইকন নিয়ে কাজ করি আমরা যখন ডিজাইন কনসেপ্ট করি আর কি বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন যখন করি তখন দেখেন একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে ফ্লায়ার ডিজাইনের মধ্যে যায় ফ্লায়ার ডিজাইনের মধ্যে যাওয়ার পর এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ডিজাইনের মধ্যে এখানে কিছু আইকন পাবেন ঠিক আছে এখানে কিছু আইকন পাবেন এই যে আইকন গুলো যা আছে এই আইকন গুলোকে অনেক সময় সার্ভিস আইকন বলা হয় আবার দেখেন এই যে দেখছে এখানে আইকন গুলোকে বলা হয় ফ্যাব আইকন लिखतेपर <laughs> मेडिकल এখন আপনি যদি বিজনেস আইকন দেখেন বা শুধু আইকন লিখে সার্চ করে দেখেন এখানে আমার কাছে अवेलेबल আইকন চলে আসবে বুঝতে পারছেন এবং এগুলো কি জানেন সর্বোচ্চ ভেক্টর এই যে দেখেন আপনি ভেক্টর সিলেক্ট করবেন আর এখান থেকে ইউজ করবেন হচ্ছে ফ্রি আর এখান থেকে দিবেন হচ্ছে ভেক্টর এখানে যা আছে সব হচ্ছে ভেক্টর লাইক দ্যাট এরকম এই যে আমি যে এটা ওপেন করে রাখছি এটা এগুলো খুব সহজ আপনি ডাউনলোড করতে পারেন ফ্রি দিলে ফ্রি গুলো ডাউনলোড হবে সো আমি এখান থেকে কি করতে পারবো বিভিন্ন ধরনের আইকন ইউজ করতে পারবো যেমন খেয়াল করে দেখেন डाउनलोड कर डाउनलोड कर फ्री डाउनलोड कर सपोज मन करोड कर क्लिक कर डाउनलोड डाउनलोड करते मोटामुटी ट करते 
সাপোজ মনে করেন আপনি একটা রেফ্রিজারেটর লিখতেছেন রেফ্রিজারেটর লিয়ে সার্চ করলাম এখানে আইকন দিলাম রেফ্রিজারেটর আইকন অর্থাৎ আপনি ওই রিলেটেড কোন সার্ভিস প্রোভাইড করেন এখন খেয়াল করে দেখেন যখন রেফ্রিজারেটর লিখে সার্চ করেন তখন আপনার এখানে সব কি আসছে ইমেজ আসছে না এখন ইমেজ যদি আপনি ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে কি হবে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন অর্থাৎ ইমেজ দিয়ে কখন আইকন ইউজ করতে পারবেন না তখন আমাকে কি করতে হবে এই ইমেজটা ট্রেস করে কাজ করতে হবে এই ইমেজটাকে ভেঙে আমাকে ভেক্টর ক্রিয়েট করে দেওয়ার চেষ্টা কাজ করতে হবে এখন আপনি এই কাজটাকে আবার এইভাবেও করতে পারেন যদি আপনি মনে করেন যে আমি তো সহজে বানায় ফেলতে পারি মনে করেন আর কি যে আপনি তো সহজে বানায় ফেলতে পারেন আপনি চলে এইভাবেও কাজ করতে পারেন আমি এটাকে এখানে রাখি মনে করেন আপনি যদি এটা চান যে আমি তো সহজে বানায় ফেলতে পারি আমি বানাই তাহলে আপনি যান এখানে গেলেন গিয়ে এখান থেকে ক্লিক করে এটাকে বানান যদি চান আর কি আপনি বানাইতে চাইলে চাইতে বানাইতে পারেন কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আপনি মনে করেন এটা করতে অনেক সময় লাগবে মনে করেন তখন আমি কি করব তখন আমি ইচ্ছা করলে ইমেজ ট্রেস করতে পারবো ইমেজ ট্রেস এর কাজ কি ইমেজ ট্রেস এর কাজ হচ্ছে কোন ইমেজ কে ভেঙে সে কনভার্ট করে দিবে হচ্ছে আপনার ভেক্টরে বুঝতে পারছি নরমাল শেপে কনভার্ট করে দিবে ইমেজ ট্রেস এর কাজ হচ্ছে ইমেজ কে ভেঙে শেপে পরিণত করে দেয় এখন কিভাবে কাজ করে ইমেজ ট্রেস করতে হলে আপনাকে এটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে একটা অপশন দেওয়া আছে ইমেজ ট্রেস এটা কোথায় পাবো আমার যে আপনার কন্ট্রোল বার আছে কন্ট্রোল বারের মধ্যে পাবো ক্লিয়ার এই কন্ট্রোল বারের মধ্যে যদি আমি ক্লিক করি ক্লিক করলে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন সে কিন্তু আপনার ট্রেস হয়ে গেছে কিন্তু এখনো ফুললি অ্যাক্টিভ হয় নাই আমি যদি এখন এক্সপান্ডে ক্লিক করি এখন দেখেন সে আপনার সম্পূর্ণ কিসে পরিণত হয়ে গেছে শেপে পরিণত হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে সম্পূর্ণ এটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভেক্টর এটা কিন্তু ভেক্টর শেপ বুঝতে পারছি এই ভেক্টর শেপ আপনি যে ইচ্ছা করলে যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারবেন এবং আইকন হিসেবে ইউজ করতে পারবেন জি কি জিনিস যখন আপনি যখন আপনি এটাকে ভেক্টর করবেন অটোমেটিকলি এটা রিমুভ হয়ে যাবে যখন এটাকে মানে ভেঙে ফেলবেন আর কি তখন অটোমেটিকলি রিমুভ হয়ে যাবে যেমন আপনি যে অ্যাঙ্করের যে বিষয়টা আছে হ্যাঁ বলেন কিছু বলবেন এখন এভাবে আমি ইমেজ ট্রেস করব ক্লিয়ার এখন ইমেজ ট্রেস এর আবার কিছু ওয়ে আছে যেমন খেয়াল করে দেখেন এইটা কি এটা হচ্ছে সিঙ্গেল লাইন তাই না আমি এই ইমেজটাকে নিলাম এটা কিন্তু ডাইরেক্ট একটা ইমেজ আমি ইমেজটাকে নিলাম নিয়ে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম এখন যদি আমি ইমেজ ট্রেসে ক্লিক করি একটু খেয়াল করে দেখবেন কিছু কিছু সময় আপনার এই এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এখন দেখেন এটা মোটামুটি ভালো রেজাল্ট আসছে খুব ভালো রেজাল্ট আসছে আমি মিরারের থেকে সাদাগুলো ফেলে দিই দেখেন আমার রেজাল্ট কিন্তু ভালো আসছে এই দুটাকে আমি ফেলে দিচ্ছি আমি দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা আবার এখানে গেলাম হচ্ছে ফিশ ক্লিপ আর্ট লিখছে দেখেন ফিশ ক্লিপ আর্ট লিখে সার্চ করার পর জি খেয়াল করে দেখেন এখানে একটা ইমেজ আছে এই ইমেজটা হচ্ছে একটা মাস্টের ইমেজ আমি রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে আমি জাস্ট কপি করে নিয়ে আসলাম ভ্যাক্টর ট্রেস করবো বলে এখানে নিয়ে আসছি নিয়ে আসার পর এটাকে ধরে আমি ইমেজ ট্রেসে ক্লিক করলাম একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখেন এই জায়গাগুলো একটু নষ্ট হয়ে গেছে দেখেন একটু ভালো করে খেয়াল করেন এখানে যখন ইমেজ ট্রেস করলাম এখানে একটু নষ্ট হয়ে গেছে না মেইন যে থিমটা হচ্ছে সব ইমেজ আমি চাইলেই মানে গা করতে পারবো না ট্রেস করতে পারবো না আমি এটা তো আসেই যেমন এই ইমেজটাকে এমনিতে আপনার কেমন জানি দেখা যাচ্ছে তাই না এটাকে যদি আমি একটু নেই ইমেজ ট্রেস যদি করি দেখবেন এই যে দেখছি নষ্ট হয়ে গেছে না তো মেইন যে থিমটা হচ্ছে সবগুলো আমি ইমেজ ট্রেস করতে পারবো না তবে হ্যাঁ ইমেজ ট্রেসে ভালো রেজাল্ট আসে হচ্ছে সলিড কালার এই যে এরকম টাইপের সলিড যেগুলো আছে এগুলো আপনার শিল হুটটি বলা হয় এই সলিড গুলোর মধ্যে খুব ভালো রেজাল্ট আসে যেমন আমরা রেফ্রিজারেটর নিয়ে কাজ করতেছিলাম না রেফ্রিজারেটরের মধ্যে যেটা সলিড দেখেন খুব ভালো রেজাল্ট আসছে দেখেন এটার মধ্যে খুব ভালো রেজাল্ট আসছে না এটার মধ্যে খুব ভালো রেজাল্ট আসছিল না আবার হয়তো বা এরকম যে চিকন গুলোর মধ্যে বা এগুলোর মধ্যে ভালো রেজাল্ট নাও আসতে পারে ভেঙে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে বুঝতে পারছি জি না চিকন হলে নষ্ট হয় শুধু পাত দ্বারা ক্রিয়েট হলে নষ্ট হয় যেমন খেয়াল করে দেখেন এটার মধ্যে মোটামুটি আসবে এই যে দেখেন এখানে একটু প্রবলেম হয়ে গেছে এখানে नहीं আসতেছি 
আমি জাস্ট দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা এখন যদি আমি ইমেজ ট্রেস করি আছে কিছু বুঝতে পারছেন বিষয়টি কি এই যে প্রবলেমটা হয় এখানে আপনারা এরকম প্রবলেম অনেক সময় দেখবেন এরকম প্রবলেম হলে এই যে এখানে দেখেন একটা অপশন দাও আছে ইমেজ ট্রেস প্যানেল ইমেজ ট্রেস প্যানেলে যাবেন এখান থেকে আমি এগুলো সব ফেলে দেই আমার এটা দরকার না এটা রাখি বাকিগুলো সব ফেলে দেই জাস্ট দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করো যে আপনি যে কথাটা বলেন না যে টেক্সটের ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন তখন আপনি কাজটা করতে পারেন আপনি যেগুলো থ্রেজোলটা বাড়াতে পারেন দেখেন কেমন হালকা আর একটু বাড়তেছে এখান থেকে যদি পাঁচ বাড়াই পাঁচ কমাই বাড়াই কর্নার আসবে না অনেক সময় দেখবেন যে এটা এটার মধ্যে হ্যাঁ এটার মধ্যে কাজ করলে দেখবেন যে আস্তে আস্তে আপনার চলে আসে প্রিসেট ডিফোল্ট আমার দরকার নেই ট্রেস সোর্স না এটা সোর্স আসছে সোর্স ট্রেস রেজাল্ট ভালো রেজাল্ট আসবে না কখনো আপনি যতই ভালো করার ট্রাই করেন না কেন কখনোই আপনার ভালো আসবে না যখন আপনি দেখবেন যে এখানে একদম কি লাইন লাইন এরকম লাইন যেগুলো আছে সেগুলো বুঝতে পারছি আপনি চাইলে কিন্তু এটাকে ইমেজ ট্রেস কিন্তু আপনি ওই ছবিও করতে পারেন দেখেন আবার আপনার ছবি আপনি করেন না এই যে ওনার ছবিটা আমি নিয়ে আসলাম মনে করেন কোনো কারণে ওনার প্রতি আপনি রাগ আর কি হ্যাঁ এরপর জন্য আপনি ওনার ছবিটা ভেঙে ফেলবেন এটাকে ধরলেন ধরার পরে এই যে ইমেজ ট্রেসে গেলেন এই যে बुजते সাপের মতো দেখেন পুরো শরীরের মধ্যে ঘুরে গেছে দেখছি এখানে যে মেইন প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে আপনি ট্রেস করতে পারবেন কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে পার্ট বাই পার্ট এই যে এখন বোঝা যাচ্ছে যখন মানুষ ইলাস্ট্রেশন করে না অনেক সময় হয়তো আপনারা শুনছেন যে ছবি থেকে ইলাস্ট্রেশন করা হয় তখন কি করে এরকম ফিডলিটি ইউজ করে কাজ করে তখন সে কি করতে পারে বুঝতে পারে যে আসলে কোথায় কোন কালারটা ইউজ করা দরকার অর্থাৎ আমরা যারা ইলাস্ট্রেশন করি না হ্যাঁ অনেকটা নিগা করা এরকম কে বুঝছ আপনি ইলাস্ট্রেশন ইলাস্ট্রেশন ইজ इक्वल टू ইলাস্ট্রেটর ইলাস্ট্রেশন ইজ इक्वल टू ইলাস্ট্রেটর এই যে দেখেন একে চিনেন একে চিনেন এই যে ইলাস্ট্রেশনটা করছে এখানে কিন্তু আগে ওকে কি করছে জানেন ফিডলিটি করে নিচ্ছে যে কোন পার্ট বাই কোন পার্ট ইউজ করা যায় আর অলওয়েজ মাথায় রাখবেন যে দেখবেন যত ইলাস্ট্রেশনই হয় না কেন প্রত্যেকটা ইলাস্ট্রেশনের মধ্যে কালার আলাদা করা আছে যে আপনার এত পার্সেন্ট এত এটা এত পার্সেন্ট এটা এত অলওয়েজ সব কালার দিয়ে কখনো ইলাস্ট্রেশন করে না কখনোই না ঠিক আছে এই যে দেখেন ওনাকে ইলাস্ট্রেশন করছে ইলাস্ট্রেশন করার আগে দেখেন কালার কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা কালার ইউজ করছে না তো তখন আমি যখন এটাকে ইউজ করব আর কি আমি যদি এটাকে বাদ দিয়ে দিই জাস্ট দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা আপনাদেরকে ইলাস্ট্রেশনের অংশটা আবার আমি ব্যাকে যাচ্ছি আর কি দেখি কি হয় আচ্ছা এটা কি হ্যাঁ না এটা তো আছে এখনো মনে হয় একটু বাদই দিয়ে দিই অতএব কিছু সময় নষ্ট করে রাখি আমরা যখন 3D ক্যারেক্টার তৈরি করব তখন কি ওই করতে হবে কি করবেন আপনি আমি যখন ক্লিক করবো সে দেখেন আমাকে ছয়টা কালারে বিভক্ত করে দিচ্ছে 
ইলাস্ট্রেশন যারা করে এইভাবে আপনার থ্রি কালার বা সিক্স কালার করে দেন হচ্ছে আলাদা 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 করে কাজ করে এমনি এমনি একটা ইলাস্ট্রেশন করলেই মানে জাস্ট একটা মানুষের এত দুঃখ তৈরি করে দিবেন আপনাকে দুইশো আড়াইশো তিনশো ডলার দেয় না তিনশো ডলার মিনস হচ্ছে বাংলাদেশে জায়গায় তিন তিরিশ হাজার টাকা বুঝতে পারছেন তো তিরিশ হাজার টাকার কাজ তো ওরকমই হয় বুঝেন নাই এগুলো অনেক মানে এরপর এটা পেন্টুল দিয়ে শুরু করে কাজ করা इलेन पेंसिल तीन दिन भात खाबना चिंता भावना देखते illustration tutorial ये जी illustration tutorial से एक अंत का आपने क्या करते बार में illustration चिकते बार में तो है यस ये जी उस तरह से ये रिलेक्ट क्या करते मात्रों तीरिश में नीटर मुद्दा पेशी कर रही है। जोखन आपने इटा की इमेज ट्रेस करते जब बंदा उन किन्तु कलर है एक कलर था इतना। थ्री कलर दिले तो आपने थ्री कलर एक ना तो दूसरी टक कलर आस्ते। दूसरी कलर आस्ते ना तो तो आपने इतने थ्री कलर की बात दी बंदा। तो उन तो आपने थ्री कलर कन्वर्ट होते हैं। व्हाइट � আপনার কালার যদি অ্যাকুরেট রাখতে যান তখন দিবেন হচ্ছে হাই ফিডিলিটি ফটো এখন দেওয়ার পর দেখেন এটা আপনার কনভার্ট করতেছে কনভার্ট করছে না কনভার্ট কিন্তু হয়ে গেছে এক্সপ্যান্ড করেন আনগ্রুপ করেন এখন আপনি কি করবেন এইটা এবং এইটা দুইটাকে আলাদা করে ফেলবেন দুইটাকে আপনি আলাদা করে ফেলবেন বুঝতে পারছি বুঝতে পারছেন বিষয়টা কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এই যে এগুলা মানে আপনি চাচ্ছেন জানার কথা না बुजते क्षेत्र बेर मानी 
এখানে গিয়ে এই যে কর্নারে দেখেন এই পাশে একটা আছে এখানে না গেলাম এখানে দরকার নেই আমার এখানে যাবেন এই যে এখানে যাবেন এখানে গিয়ে দেখেন এখানে একটা অপশন আছে ওয়েব ওয়েবে ক্লিক করবেন দেখবেন কালার চলে আসছে ঠিক আছে এখান থেকে আপনি কালার দিতে পারবেন এরপরে দেখবেন যে অটোমেটিকলি আপনি এখানে কালার চলে আসছে বুঝতে পারছেন অথবা আপনি চাইলে এই নিচের এখান থেকে সবগুলো কালার আছে যে কোনো কালার ইউজ করতে পারবেন বুঝতে পারছি কোনো কারণে হয় আর সাধারণত দেখা যায় যে এখানে সিলেক্টেড থাকলে অটোমেটিকলি শো করে এটা যদি না তো করে আর কি এভাবে করবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার চলেন আমরা একটু সামনের দিকে যাই সেটা হচ্ছে আমরা গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে কাজ করব এরপর হচ্ছে আচ্ছা কারভেচার এবং শেপ বিল্ডার টুলস এই দুইটা নিয়ে একটু কথা বলি দেন হচ্ছে আমি গ্রেডিয়েন্টে নিয়ে একটু কাজ করব প্রথমত কারভেচার টুলস নিয়ে কাজ করি কারভেচার টুলসটা কি জিনিস সেটা একটু দেখি আমরা এর আগে একটা লাইন টুলস নিয়ে কাজ করছিলাম মনে আছে আপনাদের একটা লাইন টুল নিছিলাম লাইন টুলটা নেওয়ার পর এই লাইন টুল এর যদি আমি কার্ভ করতে চাই सपोज মনে করেন আপনি কোনো কিছু এরকম কার্ভ করতে চান তখন আমি চাইলে কি করতে পারবো কারভেচার টুলস ইউজ করতে পারি কারভেচার টুলস এর কাজ হচ্ছে কার্ভ করা কারভেচার টুলস এর কাজ হচ্ছে দেখেন কার্ভ করতে পারবেন আপনি আপনার প্রয়োজনের মতো কার্ভ করতে পারবেন ঠিক একই ভাবে আমি যদি একটা শেপ ক্রিয়েট করি শেপ ক্রিয়েট করার পর এটা এই অংশটাকে ধরে যদি ড্র্যাগ করি একটু খেয়াল করে দেখেন আমি কার্ভ করতে পারতেছি বুঝতে পারছি আমি যদি চাই এটাকে ধরে এখানে নিয়ে আসতে আমি চাইলে কার্ভ করতে পারি আমি যদি চাই এখান থেকে ধরে নিয়ে আসতে কার্ভ করতে পারি আমি যদি চাই এভাবে নিয়ে আসতে কার্ভ করতে পারি একটু খেয়াল করে দেখেন আমার কিন্তু কার্ভ হয়ে গেছে এমন কি আপনি হয়তো বলবেন আমি কি এই ফিল অবস্থায় কার্ভ করতে পারবো অবশ্যই পারবেন যেখানে আপনার পাথ থাকবে সেখানেই করতে পারবেন লাইক দ্যাট আমি যদি এখানে যাই একটা স্টার আছে আমার এখানে স্টারে গেলাম এখান থেকে আমি কারভেচার টুলসে গেলাম গিয়ে যদি এখন এখানে ড্র্যাগ করি এবং এইখানে অংশটা যদি ড্র্যাগ করে আমি চাইলে কি করতে পারবো কারভেচার টুলস ইউজ করতে পারবো বুঝতে পারছি বিষয়টা অর্থাৎ পাত যেখানে থাকবে না কেন সেখানে আমি কার্ভ ক্রিয়েট করতে পারবো এটা হচ্ছে কারভেচার টুলস এর কাজ আর একটা কোশ্চেন দেখতে পারে যে এইটা কেন ইউজ করা হয় যদি কোথাও আপনার কার্ভের প্রয়োজন হয় তখন আপনি ইচ্ছা করলে এটা কার্ভ ইউজ মানে কার্ভ করার জন্য এটা কারভেচার টুলস ইউজ করবে এটার কাজ শুধু এটাই কার্ভ করবে সে इलिप्स निल ठीक ग बुजते हैं उद्देश्य मैं 
এখন মনে করেন আপনি এই টেক্সটটা নিছেন এটার জন্য আপনি 40 ইউজ করছেন 40 পয়েন্টস লাইক দ্যাট আমি যদি এখানে একটু দেখাই আর কি আপনারা একটু বুঝতে পারবেন আমি লিখলাম হ্যালো কেমন আছো মনে করেন এটা আমার হেডিং মনে করেন এখন এটা কি আমাকে হাইলাইটস করতে হবে না এখন হাইলাইটস করতে হলে মনে করেন আমি এখান থেকে কি করতেছি চেঞ্জ করতেছি এটাকে দিলাম আর কি তো এটা হচ্ছে আমার হ্যালো কেমন আছো এটাই তো মেইন হেডিং সো আমি কি করতেছি এখানে রাখতেছি এখন আমি যে এটাকে রাখতেছি দেখেন আমার পয়েন্টস কত 53 এখন এটা আপনার 53 ও হতে পারে আবার এখানে খেয়াল করে দেখেন কিছু কিছু টেক্সট আছে যেই টেক্সট গুলো একটু চিকন হয় যার জন্য এই জায়গাটা আপনার ফিল আপ ঠিকমতো হয় না তখন আমাকে এখানে 56 এর জায়গায় 3 এর জায়গায় 63 ও হতে পারে ক্লিয়ার মানে এটা 70 80 90 মানে টেক্সটের উপর ডিপেন্ড করে যে আপনার কত দুঃখ হবে এবং ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করে তো এটা হচ্ছে মেইন হেডিং বলা হয় এরপরে দেখেন এখানে আরেকটা বিষয় আছে সাব হেডিং দেখছি এই সাব হেডিংটা সাধারণত আপনার 30 পর্যন্ত হয় 30 পয়েন্টস পর্যন্ত হয় সাব হেডিং কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আপনি এই টেক্সটটা যেটা দিবেন 80 ফ্রন্টে ওইটা দিয়ে যদি আপনি সাব হেডিং 30 দেন এটা অনেক ছোট দেখা যাবে না বুঝতে পারছি সো আমাকে সিমিলারিটি রাখতে হবে সাব হেডিং কি করে হেডিং কে সাপোর্ট দেয় হেডিং কে সাপোর্ট দিচ্ছে না সাপোর্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে কি করে ওইটাকে যাতে মানে রিডেবল হয় যাতে বুঝতে পারে এরকম আমাকে টেক্সট দিতে হবে তো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই নরমাল যখন ডিজাইন কনসেপ্ট করতে যাবেন তখন সাধারণত আপনার মেইন হেডিংটা 50% হচ্ছে সাব হেডিং হয় এখন মেইন হেডিং যদি আপনার 60% হয় তখন 60 পয়েন্টস হয় তাহলে সাব হেডিং হচ্ছে কত 30 পয়েন্টস তো কিন্তু 30 পয়েন্টস দিলে আমার কাজটা হচ্ছে না মানে দেখা যাচ্ছে না ছোট হয়ে যাচ্ছে তখন আমাকে কি করতে হবে সিমিলারিটি রাখতে হবে দুটার সাথে যাতে আপনি পড়তে পারেন ক্লিয়ার এরপরে খেয়াল করে দেখেন সার্ভিস আছে তো এগুলোর উপর হচ্ছে বডি ফ্রন্টে চলে আসে বডি ফ্রন্ট হচ্ছে যে ফ্রন্ট গুলো আমার বডির মধ্যে থাকে বুঝতে পারছিস এই যে খেয়াল করে দেখেন এই যে ফ্লায়ার ডিজাইনের মধ্যে যে বডি ফ্রন্ট দেখছিস এই যে বডি ফ্রন্ট এই যে বডিতে যে ফ্রন্ট গুলো থাকে এই ফ্রন্ট গুলো এই ফ্রন্ট গুলো পরিমাপটা হচ্ছে আপ টু 15 মানে সর্বোচ্চ 15 পর্যন্ত দিতে পারবেন 15 পয়েন্টস পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন বডি ফ্রন্টে আর অলওয়েজ মাথায় রাখবেন বডি ফ্রন্ট কখনো বোল্ড দিবেন না অলওয়েজ থিন অথবা ন্যারো রেগুলারটাও এখন ইউজ হয় না রেগুলার ইউজ হলে কি হয় একটু মোটা মোটা দেখা যায় বুঝতে পারছি অলওয়েজ মাথায় রাখবেন যে আপনি আপনার ডিজাইনটাকে এমন ভাবে ক্রিয়েট করতে হবে বা এমন ভাবে আপনাকে উপস্থাপন করতে হবে রিডেবিলিটি থাকতে হবে অর্থাৎ আমারটা দেখে যাতে কেউ পড়তে পারে ক্লিয়ার এখন আমারটা দেখে যদি কেউ না পড়তে পারে তাহলে তো আমি ওই ডিজাইনটা করে আমার লাভ নাই আছে কি এজন্য আমাকে পড়তে হবে আর এখানে আপনি অলওয়েজ রেগুলার না দিয়ে চেষ্টা করবেন ন্যারো বা লাইট ইউজ করতে তাহলে খুব সহজেই বোঝা যায় তবে হ্যাঁ ন্যারো লাইটে যদি মনে করেন যে আপনার জিনিসটা দেখা যাচ্ছে না তাহলে এটা বাদ দেন তখন আপনি রেগুলার ইউজ করেন যেমন খেয়াল করে দেখেন এই যে ডিজাইন গুলো আমরা যে টেক্সট গুলো ইউজ করি এই যে টেক্সট গুলো যে ইউজ করি যে 91 এর মধ্যে খেয়াল করে দেখেন এখানে কিন্তু আমি যদি ন্যারো ইউজ করি যে থিন যদি ইউজ করি দেখেন একদম বেশি ছোট না এটা ইউজ করলে আমার সমস্যা হচ্ছে এটা ইউজ করা যাবে না অর্থাৎ ডিপেন্ড করতেছে আপনি কোন টেক্সটে ইউজ করছেন তার উপর ওর উপর বেস করে কাজ করতে হবে তো মেইন যে থিমটা হচ্ছে আমার যে মেইন হেডি সেটাকে আমাকে হাইলাইট করতে হবে এখন হাইলাইট করার জন্য যত পয়েন্টস দরকার আমি তত ইউজ করব নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে সাব হেডিং ইউজ হবে হচ্ছে আপনার মেইন হেডিং এর সাথে সামঞ্জস্য করে যে এটার সাথে এত দিলে মোটামুটি সাব হেডিংটা আপনার ভালো লাগবে ক্লিয়ার বডি 6 থেকে শুরু করে 15 পর্যন্ত যেতে পারবেন এর বেশি যেতে পারবেন না বডি বুঝতে পারছিস 15 পর্যন্ত যেতে পারবেন এখন এর উপরে যেমন সার্ভিস পয়েন্টস যেগুলো আছে যেমন কিছু কিছু জায়গা লেখা থাকে সার্ভিস কিছু কিছু জায়গা আওয়ার সার্ভিস তারপর হচ্ছে আপনার আওয়ার গোল মানে আমি উপস্থাপন করতে চাচ্ছি আমাকে হোয়াই চুজ আস এরকম আসছে না যে কেন আপনি আমাকে পছন্দ করবেন বা কেন আপনি আমার সার্ভিসটা গ্রহণ করবেন আমরা কি কি সার্ভিস প্রোভাইড করতেছি এগুলো উপস্থাপন করতেছি না এগুলো কিন্তু আমার সাব হেডিং হেডিং এর বর্তমান গ্যার মধ্যে পড়ে সাব হেডিং এর মধ্যে পড়ে যেহেতু আমি আমার উপস্থাপন করতেছি তখন আপনি এগুলোকে ইউজ করেন যা মেইন যে সাব হেডিং আছে তার থেকে একটু ছোট ইউজ করেন বুঝতে পারছেন অর্থাৎ এইখানে যে আমি হেডিংটা ইউজ করতেছি এটার নিচে হচ্ছে সাব হেডিং সেটা আর এই নিচে যে সাব হেডিং গুলো ইউজ করতে সেটা একটা আমি কোথায় গেল এটার মধ্যে যাই একটু দেখেন এটা হচ্ছে আমার সাব হেডিং হিসেবে ইউজ হচ্ছে মেইন হেডিং কিন্তু রাই আবার এখানে যদি দেখি কোথায় গেল এইখানে যাই 
এই দেখেন এই সাব হেডিং দেখেন এটা আর একটু ছোট দেখছি আমাকে কিন্তু ওইভাবেই কাজটা করতে হবে অর্থাৎ উপস্থাপন করতে হবে এমন ভাবে তো এই জন্য যখন আমি ইউজ করতেছি টেক্সট ইউজ করতেছি টেক্সট ফরমেশন যদি আমার যদি অ্যাকুরেট না হয় আর কি তখন কিন্তু সমস্যা হয়ে যায় এই দেখেন মেইন হেডিং এই যে দেখেন সাব হেডিং আবার এই দেখেন সাব হেডিং এর মধ্যে আরো হেডিং দেখছি এটা দেখেন এটা তাহলে আরো ভালো বুঝবেন এটা দেখেন এটার মধ্যে মেইন হেডিং কি ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট না এরপর দেখেন সাব হেডিং কি अबाउट us why choose us our service এগুলো সাব হেডিংস না এরপরে দেখেন মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি কর্পোরেটিক ব্র্যান্ডিং ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট এগুলো কি হিসেবে সাব সাব হেডিংস নাকি সাপোর্টেড হেডিংসটা তখন দেখেন এগুলো থেকে এগুলোর ছোট না একটু কিন্তু বোল্ড বুঝতে পারছিস বিষয়টা এবং এর জন্য আইকন ইউজ করা হচ্ছে এইভাবে আপনাকে উপস্থাপন করতে হবে হ্যাঁ একটু দেখেন আইকন এখানে না এখানেও দেখেন যত জায়গায় আইকন গুলো ইউজ হচ্ছে আর কি প্রত্যেকটা জায়গায় একটা জিনিস কমন দেখতেছেন কিনা জানি না সেটা হচ্ছে স্ট্রোক আইকন ইউজ হচ্ছে ফিল না বুঝতে পারছেন আইকন গুলো স্ট্রোক হিসেবে ইউজ হচ্ছে না নিচের আইকন গুলো কিন্তু কোন গুলো যেগুলো না সবার নিচে একদম এটা এটা হ্যাঁ না মনে হয় যাই হোক হইতে পারে না এগুলো হ্যাশট্যাগ ইউজ করছ আপনি এই যে একটা হ্যাশট্যাগ সামনেরটা হ্যাশট্যাগ তারপর হচ্ছে নরমাল মনে হয় ওই যে ও হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে আপনার গ্যাল থেকে আইকন নিয়ে আসছে ফোনের আইকন এগুলো বাদ দিলাম এগুলোর কথা বলতেছি তারপর হচ্ছে আপনার আরো দেখবেন মোটামুটি ডিজাইন গুলোর মধ্যে আইকন গুলো যেগুলো ইউজ হয় মোটামুটি আপনার ইউজ হয় হচ্ছে আপনার স্ট্রোক ইউজ হয় বুঝতে পারছি লাইন ইউজ আর কি তো লাইন ইউজ করবেন মানে ফিল ফিল হ্যাঁ ফিল ইউজ করে না যেমন আপনি এটা মধ্যে ফিল ইউজ না করে এই যে ফিল ইউজ করছেন তো দেখেন দেখতে খারাপ দেখা যাচ্ছে বুঝছেন লাইন ইউজ করে আচ্ছা এটা কার বাকি সবগুলো কিন্তু সেম না এটার একটা কারণ আছে কারণ হচ্ছে আপনার এখানে আপনার মেজারমেন্ট ইউজ করে মার্জিন নিয়ে কাজ করতে হয় যাই হোক সুন্দর হয়েছে मिडेले মিডলে তো হয়নি বলে মনে হচ্ছে তাই না এটা নিছে এমন একটা নেন যেটা মধ্যে ইমেজ টিমেজ আছে এরকম নেন না আস্তে 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 হবে ইনশাআল্লাহ আপনিও কিন্তু এটা চাপায় ফেলছেন আপনিও কিন্তু এটা চাপায় ফেলছেন দেখেন চেপে গেছে দেখছেন সমস্যা স্যার ওখানে পানি সমস্যা কিছু কিছু যে